fostă capitală a Moldovei, Iașul este orașul pe care trebuie negreșit să-l vizitați sau să-l redescoperiți. Astăzi Estravel vă va prezenta 50 de obiective turistice din județul Iași. Palatul Culturii este o clădire emblematică construită în perioada 1906-1925 în perimetrul fostei curți domnești medievale moldovenești. Sala voievozilor, situată la etaj, este cea mai frumoasă și monumentală încăpere a palatului, fiind ornamentată distinct de celelalte săli. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România. A fost fondată în 1860, la scurt timp după formarea Principatelor Unite. Bojdeuca lui Ion Creangă este o casă din cartierul Țicău din Iași, în care a locuit între anii 1872 și 1889 marele povestitor Ion Creangă. Bojdeuca lui Ion Creangă este prima casă memorială din România. Palatul Fundațiunii Universitare Regele Ferdinand I, cunoscut astăzi ca Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu. Clădirea a fost construită în stil neoclasic între anii 1930-1934. Casa de cultură a studenților a fost construită între 1960-1962 sub conducerea inginerului Norbert Zilberman. Inițial a fost numită Casa Tineretului. Casa Cantacuzino Pașcanu sau Palatul Copiilor. Construcția a fost ridicată în 1840 de marele logofot Dumitrache Cantacuzino Pașcanu. Mănăstirea Cetățuia din Iași, construită în perioada 1669-1672 de către domnitorul Gheorghe Duca, pe un deal înaltă din partea de sud a Iașului. Mănăstirea Galata, construită între 1577-1584 de către domnitorul Petru Șchiopul. În timpul primului război mondial, clădirile din incinta mănăstirii au servit ca spital militar, aici fiind îngrijiți oșta și răniți. Catedrala Mitropolitană din Iași este o construcție începută în anul 1833 și finalizată în 1887. De asemenea, începând cu anul 1889, moaștele Sfintii Cuvioase Paraschiva au fost mutate în catedrală. Grand Hotel Traian a fost construit în 1882 după proiectele inginerului francez Gustave Eiffel. Mănăstirea Sfinții Trei Rari din Iași este ridicată de către voievodul Vasile Lupu între anii 1637-1639. Râpa galbenă, cunoscută și sub denumirile de Esplanada Elisabeta sau Clubul CFR, a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20 pentru a facilita circulația pietonilor între zona gării din Iași, dealul Copou și zona centrală a orașului. Catedrala Sfânta Vecioară Maria Regină din Iași este o biserică romano-catolică construită în perioada 1992 și 2005. Catedrala Veche este o biserică romano-catolică construită în perioada 1782-1789 în municipiul Iași cu rolul de a servi drept catedrală episcopală. Teiul lui Eminescu este un tei argintiu, cu vârstă de aproximativ 540 de ani. În fața teiului se află un bust de bronz al lui Mihai Eminescu. Interesant este că, la moartea sa, poetul a fost înmormântat în cimitirul Belu din București, tot sub un tei. În aceste imagini puteți vedea prima grădină botanică din România, ce a fost înființată în 1856 de către Anastasie Fătu. Sala pașilor pierduți este una dintre cele mai impresionante locuri ale Universității Alexandru Ioan Guza din Iași, fiind faimoasă atât pentru frumusețea ei, 
cât și pentru cel care a pictat-o, adică Sabin Bălașa. Aceasta este Biblioteca Universității Tehnice Gheorghe Asaki. Este poate una dintre cele mai frumoase biblioteci din lume și iată că se află la Iași. Este în interiorul Palatului Universității din Iași, Palatul Roznovanu, primăria municipiului Iași. Palatul a fost construit în 1830-1832 în stil neoclasic, după planurile arhitectului Gustav Freywald, care a proiectat de altfel și Catedrala Metropolitană din Iași. Sinagoga Mare din Iași a fost construită în perioada 1657-1671, fiind cel mai vechi edificiu de cult mozaic de pe teritoriul României. Actorul Castel, monument istoric de artă gotică, a fost ridicat între anii 1880-1904 de către George Sturza și soția sa Maria, pe locul unui vechi conac din 1755, din care au mai păstrat câteva odăițe și inscripția de atestare. Palatul Cuza de la Ruginoasa este un palat construit în stil neogotic în anul 1804, care a aparținut inițial familiei Sturza. Muzeul Unirii este un monument istoric construit între anii 1806-1811, primul proprietar fiind Costin Catargi. Construit între anii 1894 și 1896, Teatrul Național Vasile Alexandrii reprezintă o adevărată bijuterie arhitectonică. Într-un tog realizat de televiziunea britanică BBC în anul 2015, Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași se găsește pe locul 2 după Teatrul Bristol din Marea Britanie. Muzeul Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul sau Casa cu Arcade a fost zidită în 1677 pe locul fostului cimitir al Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc. Biserica Sfântul Nicolae Domnesc a fost construită de Ștefan cel Mare în perioada 1491-1492. Biserica creștin-ortodoxă Bărboi din Iași a fost construită în anii 1841-1844. Actuala biserică a lui Vasile Lupu a fost refăcută între anii 1650-1653 și a fost terminată în 1660 de către fiul său, Ștefăniță. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași a fost fondată în 1879. Este singura universitate din învățământul medical românesc cotată în topul realizat de The Times Higher Education World University Rankings 2017-2018. Institutul de Anatomie Clădirea a fost concepută în stil neoclasic după proiectul arhitectului Ștefan Emilian între 1894 și 1900, având șase coloane dorice care amintesc de arhitectura templelor grecești. Mănăstirea frumoasă din Iași este o mănăstire ortodoxă de călugărițe titorită în secolul al XVI-lea de către hatmanul Melentie Balica și refăcută de mai multe ori în decursul timpului. Actuala biserică a mănăstirii a fost construită în perioada 1836 1839. Muzeul își are sediul în Casa Vasile Pogor sau Casa cu ferestre luminate. Este o clădire construită pe la 1850 de către vornicul Vasile Pogor și soția sa, Zoe. Palatul Sturza de la Miroslava a fost construit la începutul secolului al XIX-lea de către familia boierului moldovan Vasile Beldiman. Clădirea, clasată monument de arhitectură, a fost construită de Mihail Cogălnicianu în 1842. În timpul primului război mondial a locuit aici George Enescu, apoi între 1918 și 1936 a fost reședința lui Mihail Sadoveanu.
prima mențiune documentară cunoscută privind clădirea și locul care va deveni vestita locantă a Iașilor, Bolta Rece datează din 17 ianuarie 1786. De numele Boltei Reci se leagă și multe întâlniri dintre Ion Creangă și Mihai Eminescu. Casa memorial Otilia Cazimir a fost construită înainte de 1860. Aici a locuit poeta Otilia Cazimir între 1908 și 1967. Casa memorială George Topărceanu a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. George Topărceanu a locuit în această clădire din 1932 și până la decesul său, survenit la 7 mai 1937. Biserica Sfântul Gheorghe, cunoscută și sub denumirea de Catedrala Veche, a fost titorită de mitropolitul Gavril Kalimachi și a fost construită în perioada 1761-1769. Mănăstirea Hadâmbu este o mănăstire ortodoxă din România, întemeiată de boierul grec Iani Hadâmbul în anul 1659 în satul Schitu Hadâmbului. Biserica Banu a fost construită pe locul unei biserici de lemn titorită în 1705 de către boierul Savin Zmucilă, Velba. Obeliscul cu lei din Iași a fost realizat între anii 1834-1841. Clădirea muzeului a fost construită în 1989 după planurile arhitecturii Virgiliu Onofrei, înlocuind o construcție mai veche de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deal Repedea sau Releu Bucium are o altitudine de 353 de metri, iar de pe culme acestuia se pot admira principalele repere din oraș, dealurile și lacurile din împrejurim. Gara Iași a fost construită în anul 1870 într-o zonă mlăștinoasă de pe șesul Bahluiului după planurile arhitectului austriac Wachter. Clădirea gării a fost construită în stil venețian gotic, iar fațada sa este inspirată din fațada Palatului Dogilor din Veneția. Palatul Braunstein a fost construit în 1914 de către Adolf Braunstein, un antreprenor evreu care deținea mai multe magazine în împrejurim. În 1920, pe terenul unei foste fabrici de ciorapi, a fost construit după planurile arhitectului Mironescu, Ateneul din Iași. Clădirea a fost însă demolată în anul 1988, iar tot în acel an au fost demarate lucrările pentru o nouă clădire, iar inaugurarea a fost realizată în 2002. Filarmonica de stat Moldova din Iași este instituția care a avut concertul inaugural la 9 octombrie 1942 sub bagheta renumitului maestru George Enescu. Casa Alecu Balș este o clădire care a aparținut fistiernicului Alecu Balș și a fost ridicată în jurul anului 1815 în stil neoclasic. Biserica Sfântul Sava din Iași a fost zidită imediat după anul 1583 de călugării de la Mănăstirea Sfântul Sava de la Ierusalim, devenind primul așezământ monastic din capitala Moldovei. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași a fost înființat în 1920, însă a funcționat doar până în anii 30. Din 2013, primăria municipiului Iași a decis reînființarea muzeului, fiind ales noul sediu Casa Burchizmeu.